இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் கடந்த இரண்டு வாரங்களாகவே ரொம்ப அதிகமாக பேசப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சந்திராயன் டூ தாங்க சந்திராயன் டூ வெற்றியடை போகிற கடைசி நேரத்தில் அதனுடன் இருந்த விக்ரம் லேண்டரான தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது மேலும் அந்த தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாள்லேருந்து அதனுடைய பதினாலு நாட்கள் தொடர்ந்து அதனை தொடர்பு கொள்வதற்காக முயற்சி செய்திருந்தனர் விஞ்ஞானிகள் மேலும் இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் மட்டும் இல்லாமல் நாசா விஞ்ஞானிகளும் இதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் மேலும் அதே வேளையில் அந்த விக்ரம் லேண்டருடைய தொடர்பு காலமானது முடிவடைந்து விட்டது எனவே அதனை தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் சந்திராயன் டூ ஆனது பின்னடைவை சந்தித்திருந்தது மேலும் தற்போது இந்த தகவல்கள் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது புதிதாக விண்வெளியில் என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற தகவல்களை தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முழுவதுமாக பார்க்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தற்போது விண்வெளியில் வந்து வீரர்களுக்கு தேவையான ஐந்து புள்ளி மூணு டன் எடையுள்ள பொருட்களானது ஆளில்லா விண்கலம் மூலம் செலுத்தப்பட்டதாக ஒரு புதிய தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு மேலும் தற்போது இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சிறிய தொகுப்பை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இணைந்து விண்வெளியில் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை அமைத்துள்ளன மேலும் இங்கு சுழற்சி முறையில் விண்வெளி வீரர்கள் தங்கியிருந்து பணியாற்றி வருகின்றனர் மேலும் அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களானது விண்கலம் மூலம் அவ்வப்போது அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது அவ்வகையில் தற்போது சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு கிணற்றி எட்டு என்ற மிகப்பெரிய ஆளில்லா விண்கலம் மூலம் பொருட்களை அனுப்ப ஜப்பான் விண்வெளி ஆய்வு மையம் முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டிருந்தது மேலும் இப்பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் சில தொழில்நுட்ப காரணங்களால் திட்டம் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் பிரச்சனை சரி செய்யப்பட்ட நிலையில் சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்கு இன்று ஆளில்லா விண்கலம் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டுள்ளது மேலும் இன்று உள்ளூர் நேரப்படி இன்று அதிகாலை ஒன்று புள்ளி ஐந்து மணிக்கு எஸ் டூ பி ராக்கெட் மூலம் இந்த சரக்கு விண்கலம் ஏவப்பட்டுள்ளது இந்த விண்கலத்தில் விண்வெளி வீரர்களுக்கு தேவையான உணவு குடிநீர் பேட்டரிகள் ஆய்வுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் என ஐந்து புள்ளி மூணு டன் எடையுள்ள பொருட்கள் ஆனது அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன தற்போது இந்த தகவல்கள் தான் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாகவே பரவிட்டு இருக்கு மேலும் இஸ்ரே விஞ்ஞானிகளுடைய ஒரே கனவு வந்து அவங்களும் விண்வெளியில் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி மையத்தை அமைப்பது தான் மேலும் அதற்கான முயற்சிகள் கூட தற்போது ஈடுபட்டிருப்பதாக ஒரு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது மேலும் கூடிய சீக்கிரம் அவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சியில் சாதனை படைப்பாங்க அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து வண்டலூரை அடுத்த இரத்தினமங்கலத்தில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியின் பதிமூணாம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா நேற்று நடைபெற்றுள்ளது இதில் பங்கேற்ற முன்னாள் இஸ்ரே இயக்குனர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியிருக்கிறார் அதில் சந்திராயின் டூ விண்கலத்தால் கடைசி நேரத்தில் சிறிது பின்னடைவு அடைந்திருக்கிறோம் தான் ஆனால் அந்த பின்னடைவிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு அடுத்தடுத்து செய்யக்கூடிய திட்டங்கள் அனைத்திலும் இந்திய விண்வெளித்துறை விஞ்ஞானிகள் வெற்றி பெறுவார்கள் மேலும் எந்த பின்னடைவும் நிரந்தரமில்லை என தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்காக ஆதித்யா எனும் விண்கலம் தயாராகி வருவதாகவும் ஆதித்யா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சூரியனையும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பூமியையும் சுற்றி வரும் மேலும் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையான ஈர்ப்பு விசை உள்ள மையப்பகுதியிலிருந்து ஆதித்யா ஆய்வு செய்யும் எனவும் கூறியிருக்கிறார் மேலும் சூரியனில் ஏதேனும் நிகழ்வு ஏற்பட்டால் அது பூமிக்கு வருவதற்கு இரண்டு நாட்கள் ஆகும் அதற்கு முன்னதாகவே மாற்றங்கள் குறித்து ஆதித்யா நமக்கு தெரிவிக்கும் மேலும் சூரியனில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் மேலே உள்ள செயற்கைக்கோள்களுக்கு ஆபத்து உள்ளது ஆகையால் அந்த மாற்றங்களை நமக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்க ஆதித்யா உதவும் மேலும் அதன்படி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து செயற்கைக்கோள்களை பாதுகாக்க முடியும் மேலும் சூரியனிலிருந்து வரும் வெப்ப அலைகள் செயற்கைக்கோள்கள் மீது விழுந்தால் அவைகள் பழுதாகவும் வாய்ப்புள்ளது என மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் சந்திராயன் டூ திட்டத்திற்கு பிறகு மிஸின் ஆதித்யானது தற்போது விஞ்ஞானிகள் வெகு விரைவாக செயல்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் மேலும் தற்போது அவர் கூறிய இந்த தகவல்கள் கூட சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலா பரவிட்டு இருக்கு மேலும் இந்த மிஷின் ஆதித்ய கூட வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்திய மக்கள் எல்லாருமே தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை அந்த இஸ்ரே விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரிவித்துள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டு காலமாக வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருவதாக மாங்கல்யன் விண்கலம் செயல்படுகிறது என்ற ஒரு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது வாங்க அதை பற்றி ஒரு சிறிய தொகுப்பை கூட இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் 
செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக மாங்கன்யன் என்ற விண்கலம் பிஎஸ்எல்வி சி இருபத்தி ஐந்து ராக்கெட் மூலம் சென்னை அடுத்த ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி விண்ணில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் முதல் முயற்சியிலேயே செவ்வாய் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக அனுப்பிய முதல் நாடு என்ற பெருமை இந்தியாவுக்கு கிடைத்தது சுமார் பத்து மாத காலத்துக்கு பின்னர் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி செவ்வாயின் சுற்றுப்பாதையை சென்றடைந்தது தற்போது செவ்வாய் கிரகத்தை சுற்றி வருகிறது இது பற்றி இஸ்ரே தலைவர் கே சிவன் கூறுகையில் ஆரம்பத்தில் ஆறு மாதத்துக்கு என்று தான் மாங்க எண் வடிவமைக்கப்பட்டது ஆனால் அது தற்போது ஐந்து ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துவிட்டது மேலும் தொடர்ந்து அதுதான் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறது படங்களை அனுப்பியும் வருகிறது மேலும் இன்னும் சில காலம் அது தனது பணியை தொடரும் என கூறியிருக்கிறார் மேலும் மாங்கல் எண் இன்னும் ஓராண்டு காலம் செவ்வாயை சுற்றி வரும் வாய்ப்பு உள்ளதாக எஸ் கிரண்குமார் கூட தெரிவித்திருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது இந்த தகவல்கள் கூட சமூக வலைதளங்கள் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாகவே பரவிட்டிருக்கு இதே போல ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு ஆய்வு கட்டிடமானது இடிக்க நாசா முடிவு செய்திருப்பதாக ஒரு புதிய தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு மேலும் அது என்ன அது எதற்காக அப்படிங்கிறத கூட பார்க்கலாம் வாங்க அமெரிக்க விண்வெளி வீரர் நீல் ஆம்ஷாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் நிலவுக்கு செல்லும் பணிகளுக்காக இஸ்டனில் கட்டப்பட்ட ஆய்வக கட்டடமானது தற்போது அந்த கட்டிடம் பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்த நிலையிலேயே அடுத்த ஆண்டு அந்த கட்டிடம் இடிக்கப்பட உள்ளதாக நாசா தற்போது தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளது அப்போலோ பதினோரு விண்கலம் மூலம் சென்று நீல் ஆம்ஸ்டாங் நிலவில் காலடி வைத்து ஐம்பதாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவை கடந்த ஜூலை பத்து அன்று நாசா கொண்டாடியிருக்கிறது இதனையடுத்து நிலவுக்கு சென்று வந்த பிறகு வீரர்களை ஆய்வுக்காக தனிமைப்படுத்தி வைப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த ஆய்வகத்தை இடிக்க முடிவு செய்துள்ளது மேலும் இது குறித்து நாசா கூறியுள்ளதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் நிலவுக்கு செல்லும் பணிகள் முடிந்த பின் அந்த ஆய்வகத்திற்கு தனித்த முக்கியத்துவம் கருது அக்கட்டிடத்தில் வேறு எந்த பணிகளும் நடைபெறவில்லை மேலும் இந்த கட்டிடத்தில் தான் விண்வெளி வீரர் நீல் ஆம்ஷாங்கார் இருந்தார் மற்றும் அவரது சகாக்களும் இருந்திருக்கின்றனர் மேலும் நிலவு செல்லும் இலக்கை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த ஆய்வக கட்டிடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது நிலவு சென்று திரும்பியதற்கு பின் விண்வெளி வீரர்களுக்கு எந்தவிதமான நோயும் பாதிக்கவில்லை என்பதை அறிய தனிமையில் இருக்கவும் சந்திரப்பாறை மாதிரிகளை பாதுகாக்கும் விதமாகவும் இந்த ஆய்வகம் வடிவமைக்கப்பட்டது எனினும் இக்கட்டிடம் தற்போது மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் இக்கட்டிடம் இடிக்கப்படும் நிலையில் உள்ளது எனவே இக்கட்டிடம் அடுத்த ஆண்டு இடிக்கப்பட உள்ளது மேலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டின் பொருளாதார பகுப்பாய் வரலாற்று கட்டிடத்தில் கட்டமைப்பு மற்றும் மின் பிரச்சனைகள் இருப்பதாகவும் அவற்றை பாதுகாக்க முடியாது என்றும் தீர்மானித்தது இதனால் இங்குள்ள அறிவியல் சார்ந்த கலைப்பொருட்களை பாதுகாக்க அசல் ஆய்வகத்திலிருந்து வேறொரு மாற்று கட்டிடத்திற்கு கொண்டு சென்று சேமிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது இவ்வாறு நாசா தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளது தற்போது இந்த தகவல்கள் கூட சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாக பரவிட்டிருக்கு இதே போல இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கூட வெளியாயிருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் நடக்கக்கூட முடியாமல் இருந்த அட்லஸ் ரோபாவானது தற்போது சாகசம் செய்திருப்பதாக ஒரு தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு வாங்க அதை பற்றி ஒரு சிறிய தொகுப்பு கூட பார்க்கலாம் பொதுவாகவே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் நடக்கக்கூட முடியாமல் இருந்த அட்லஸ் ரோபோ தற்போது செய்யும் சாகசங்களை ஏராளமானோர் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர் போஸ்டன் டைனமிக்ஸ் நிறுவனத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜப்பானில் சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனத்திடமிருந்து ஹால்பர்ட் நிறுவனம் வாங்கியது அதன் பின் நான்கு கால்கள் கொண்ட ஸ்பர்ட் வைல்கேட் மற்றும் பிக் டேக் ஆகிய ரோபோக்கை அது வடிவமைத்தது மேலும் கதவை திறத்தல் பழு தூக்குதல் மணிக்கு இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடுதல் ஆகிய வேலைகளை அவை செய்தன ஆனால் அதன் சிறந்த படைப்பாக கருதப்படும் அட்லஸ் மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன் வெறுமென காட்சிப்படுத்தப்பட்டது மேலும் தற்போது அதற்கு பல்வேறு வித்தைகளை புகுத்திய மனிதர்கள் பள்ளி குழந்தைகளின் ஜிம்னாஸ்டிக் பயிற்சியிலிருந்து தற்போது ஒரு தொழில்முறை விளையாட்டு வீரரின் ஜிம்னாஸ்டிக் போன்ற சாகசங்களை செய்ய வைத்து அசத்தியுள்ளார் மேலும் லீடர் என்ற சென்சார் மூலம் பொருட்களுக்கு இடையேயான தூர இடைவேளையை அட்லஸ் கற்றுக்கொண்டுள்ளது அதை வீடியோவாக வெளியிட்ட சில மணி நேரங்களில் பதினைந்து லட்சம் பேர் முறை பார்வையிட்டுள்ளனர் மனிதர்களை மிஞ்சும் அளவு சாகசம் செய்யும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை என அதனை பார்த்த பலரும் கருத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர் தற்போது இந்த தகவல்கள் கூட சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாகவே பரவிட்டிருக்கு பொதுவாகவே இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் விண்வெளி துறையில் வந்து ஒவ்வொரு நாடுமே அவங்களுடைய தொடர் முயற்சிகளை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்க்கும்போதும் சரி கேள்விப்படும்போதும் சரி அதை வீடியோவாக பார்க்கும்போதும் சரி நம்மளுக்கே ஆச்சரிய தர வகையில் தான் இருக்குது அந்த வகையில் தான் நம்ம இந்தியாவோட விண்வெளி துறையும் சரி ரொம்ப அதிகமான சாதனைகளை படைச்சிட்ருக்குறாங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு சந்தி
மேலும் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்திய விண்வெளி தான் நாலாவது இடத்துல இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பெருமை கூட இருக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பெருமைகளை சொல்லிட்டே போகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் விண்வெளி துறையில் பல்வேறு விதமான செயல்களும் அதிசயங்களும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு மேலும் அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்களை தெரிந்து கொள்ளணும்னா நமது சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி